நீங்க வந்து ஒரு ஐம்பது சிகரெட் பிடிச்சா அல்ல நாற்பது சிகரெட் பிடிச்சா எந்த அளவுக்கு நச்சு புகையோ அந்த அளவு நச்சுத்தன்மை உள்ள காற்று வந்து இப்போ டெல்லியிலும் சென்னையிலும் இருந்து தான் நம்ம வந்து பார்க்கணும் ஆனால் ஏன் இவ்வளோ நாள் வந்து டெல்லிக்கு டெல்லி மோசமாக தத்தளித்த மாதிரி சென்னை தத்தளிக்கணும்னா கடலும் ஒரு முக்கியமான ஒரு காரணம் சென்னை மும்பை கொல்கத்தா மூணு நகரங்களும் கடலுக்கு அருகாமை உள்ள நகரங்கள் அதனால் நீங்கள் வந்து டெல்லி அளவுக்கு மோசமாக இல்லை டெல்லி அளவுக்கு வந்து மோசமாக தத்தளிக்காமல் இருந்துச்சு ஆனால் நீங்கள் வந்து டெல்லி எந்த அளவுக்கு மாசடை நகரமாக இருக்கிறதோ அதை விட எந்த விதத்திலும் குறைந்த நகரம் அல்ல சென்னை இதை வந்து ஒரு நேஷ்னல் எமர்ஜென்சியாக நீங்கள் டிக்ளேர் பண்ணணும் ஏன்னா நீங்கள் வட இந்தியாவில் வாழக்கூடிய மனிதர்களோட வாழ்வு காலம் இருக்குல்ல லைஃப் எக்ஸ்பெக்டன்சி அது ஏழு வருஷம் குறைஞ்சிருக்கு நீங்கள் அறுபது வயசு வாழ வேண்டியவங்களாம் ஐம்பத்தி மூணு வயசில் இறந்து போகிறாங்க காற்று மாசம் தான் காரணம் ஒவ்வொரு ஆண்டும் ஒரு உலகம் முழுவதும் எழுபது லட்சம் பேர் காற்று மாசம் இறக்கிறார்கள் அதில் அதிகமான பேர் சைனாவும் இந்தியாவை சேர்ந்தவர்கள் சென்னையில் இருக்கக்கூடிய நுரை நுரையீரல் நிபுணர்கள் பல்மனாலஜி எக்ஸ்பர்ட்ஸ் பல்மனாலஜி டாக்டர்ஸ் வந்து வெளியிட்ட அறிக்கை இது ரெண்டாயிரத்தி ஆறுலேருந்து ரெண்டாயிரத்தி பன்னிரெண்டுக்குள்ளான காலகட்டத்தில் ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டு வரைக்கும் உள்ள காலகட்டத்தில் சென்னையில் இருந்த நுரையீரல் நோய் நோயாளிகள் லங் டிசீஸ் பேஷண்ட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஆறு லட்சம் பேர் தான் ரெண்டாயிரத்தி வரைக்கும் அது ரெண்டாயிரத்தி பன்னிரெண்டுலேருந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டுக்குள்ளாக அந்த எண்ணிக்கை வந்து பன்னிரெண்டு லட்சமாக உயர்ந்திருக்கு அப்போ இன்றைக்கி டெல்லியில் சென்னையில் வாழக்கூடிய பத்தில் ஒருத்தருக்கு நுரையீரல் நோய் இருக்குது அது வந்து ஆஸ்மாவாக இருக்கலாம் வீசிங்காக இருக்கலாம் சிஓபிடின்னு சொல்லக்கூடிய நாள்பட்ட நுரையீரல் நோய் க்ரானிக் அப்ஸ்ட்ரக்டிவ் பல்மனோ டிசீஸ் சொல்லுவாங்க இல்லை லங் கேன்சராக இருக்கலாம் இது எல்லாம் சென்னை வந்து இந்தியாவின் நுரையீரல் நோய்களின் தலைநகரம்னே சொல்லலாம் இட்ஸ் தி லங் டிசீசஸ் கேபிட்டல் ஆஃப் இந்தியானே சொல்லலாம் உலகம் முழுக்க நீங்கள் வந்து தெர்மல் பிளான்ட் வந்து க்ளோஸ் பண்ணுங்கிறாங்க கிளைமேட் சேஞ்சுக்காக காலநிலை மாற்றத்துக்காக ஜெர்மனி வந்து அது அதுக்கிட்ட இருக்க எண்பத்தி ஒன்பது தெர்மல் பிளான்ட்டையும் இன்னொரு பன்னிரெண்டு வருஷத்தில் பதினோரு வருஷத்தில் க்ளோஸ் பண்ணி எல்லா தெர்மல் பிளான்ட்டையும் க்ளோஸ் பண்ணி விட்டாங்க எல்லா அட்டாமிக் பவர் பிளான்ட்டும் க்ளோஸ் பண்ணுவோம்னு சொல்லிட்டாங்க ஜெர்மனி ஆனால் நாம் வந்து எண்ணூரில் எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணுறோம் உடன்குடியில் புது தெர்மல் பிளான்ட் போடுறோம் உப்பூரில் புது தெர்மல் பிளான்ட் போடுறோம் நெய்வேலியில் மூணு அவசரங்கள் அமைக்கிறோம் இது எதுவுமே நீங்கள் காற்று மாசுபாட்டையோ காலநிலை மாற்றத்தையோ தவிர்ப்பதற்கான விஷயமா இல்லை இது எல்லாமே அதுக்கு எதிரான விஷயம் தான் நான் கம்யூனிகபிள் டிசீசஸ் தொற்றா வியாதிகள்னு சொல்லுவோம் இப்போ கிட்னி ப்ராப்ளம் நீங்கள் கிளைமேட் சேஞ்சினால கிட்னி ப்ராப்ளம் அதிகமாக சொல்கிறாங்க லங்ஸ் ப்ராப்ளம் நுரையல் சொல்ல நோய் காற்று மாசுனாலேயும் கிளைமேட் சேஞ்சினால் நுரையீரல் நோய் அதிகமாக அதிகமாக இருக்குது ஆங்கா காடிய இது கேன்சர் ப்ராப்ளம் நீங்கள் எல்லாமே விஷத்தன்மை உள்ள காற்று உணவு எல்லாமே விஷத்தன்மை உணவாக மாறினால மிக அதிகமான வந்து புற்றுநோயாளிகள் வந்து இருக்கிறாங்க கார்டியாக் ப்ராப்ளம் ஸ்ட்ரோக்கு இது எல்லாமே வந்து மன அழுத்தம் நீங்கள் ஸ்ட்ரெஸ் வந்து பொல்யூஷனால் ஜாஸ்தியாக சொல்கிறாங்க மனிதர்களையான ஒரு ஒரு முரண் ஒரு கைகலப்பில் போய் முடியும்னு சொல்கிறாங்க அதாவது பச்சையாக சொல்கிறதா இருந்தால் கொலைகள் ஜாஸ்தியாக சொல்கிறாங்க இது வந்து ஒரு அடிப்படையான விஷயம் நீங்கள் நல்ல காற்றும் நல்ல நீரும் நல்ல உணவும் கிடைத்தால்தான் நீங்கள் வந்து இங்கே வந்து டிவி நடத்த முடியும் காலேஜ் நடத்த முடியும் அரசியல் கட்சி நடத்த முடியும் சாஃப்ட்வேர் கம்பெனி நடத்த முடியும் என்னமும் பண்ண முடியும் நீங்கள் எங்கள் சுற்றுச்சூழலும் இது மோசமான பிறகு நீங்கள் யாருக்கு என்ன பண்ண போகிறீங்க ஸ்டீஃபன் ஆக்கிங் சொன்ன மாதிரி நூறுலேருந்து முந்நூறு வருஷத்துக்குள்ள மனித இனமே ஒரு இடம் இருக்காது எப்படி மேமோத் என்று சொல்லப்படுகின்ற யானை அழிந்ததோ எப்படி டைனாசர் என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு உயிரினம் அழிந்ததோ மனிதன் என்கிற உயிரினம் இல்லாமல் வந்து போயிடும் சென்னையில் இருந்து தொடர்ந்து வந்து காற்று மாசுபாடு வந்து ஜாஸ்தி ஆகிட்டே போகுது இப்போ நம்மளால் கண்கூடாகவே பார்க்க முடியுது எல்லா இடத்துலையுமே ஒரே புகை மூட்டமாக இருக்குது என்ன காரணம் சார் இல்லை சென்னை பொதுவாகவே வந்து ஒரு மாசடைந்த நகரம் தான் டெல்லி எந்த அளவுக்கு மாசடைந்த நகரமாக இருக்கோ அதில் எந்த விதத்திலும் குறைந்ததாக சென்னை இருந்தது கிடையாது கிட்டத்தட்ட மூவாயிரத்தி ஐநூறு மெகாவாட் தெர்மல் பிளான்ட் வந்து சென்னைக்கு சென்னையிலே இருக்குது நார்த் சென்னையில் வந்து இருக்குது எண்ணூர் வட சென்னை மற்ற பல்வேறு அனல் மின் நிலையங்கள் கிட்டத்தட்ட பல மில்லியன் டன்கள் உற்பத்தி செய்யக்கூடிய பெட்ரோ கெமிக்கல் ரசாயன தொழிற்சாலைகள் கெமிக்கல் காம்ப்ளெக்ஸ்லாம் சென்னையிலே இருக்குது வட சென்னையில் வந்து இருக்குது அப்போ இவ்வளோ தொழிற்சாலை நடக்கூடிய நச்சு காற்று நிச்சயமாக சென்னையை பாதிக்கத்தான் செய்யும் இரண்டாவது முக்கியமான விஷயம் வந்து சென்னையில் உள்ள தனிநபர் வாகன போக்குவரத்து நீ வந்து ஒவ்வொருத்தரும் இண்டிவிஜுவல் கார்ஸு பைக்ஸ் அதுவும் முக்கியமான காரணம் மூன்றாவது முக்கியமான காரணம் வந்து குப்பை எரிப்பது குடுங்கையூர்லேயும் பள்ளிக்கரையிலையும் போட்டு குப்பை எரிக்கிறது அப்புறம் கட்டிட மாசு கட்டிடங்கள் இடிக்கப்படும் பொழுதோ இல்லை கட்டும் பொழுதோ இருக்கக்கூடிய மாசு இது எல்லாமே சேர்த்து சென்னை ஒன்றும் ஒரு மாசு இல்லாத நகரம்லாம் வந்து சொல்ல முடியாது இப்போ பொதுவாக தீபாவளிக்கு அப்புறம் எப்பவுமே தீபாவளி அதிகமான பட்டாசு
அது இதனால இல்லை ரெண்டு அதாவது எல்லாமே அதிகமாக இருக்குது கடந்த பல ஆண்டுகள் இப்போ எண்ணூரில் புது பிளான்ட் போடுறாங்க ரீ ரீப்ளேஸ் பண்ணுறாங்க பழைய பிளான்ட்டை ஸோ எக்ஸ்பேன்சர் அளவு தான் இருக்குது அதிகமான வாகனங்கள் வந்திருக்கு அதிகமான விஷயங்கள் வந்து ஆடாக இருக்குது பொல்யூஷன் ஏற்படுத்துகிறதுக்கு இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் வந்து சென்னை இப்போ அருகாமையில் இருந்த கடல் வந்து ஒரு முக்கியமான காரணம் நம்ம வந்து கடல் வந்து நாம் வழியிடக்கூடிய கார்பனில் ஒரு இருபத்தஞ்சி முப்பது பர்சன்ட் கடல் வந்து வாங்கிக்கும் எப்போவுமே அது வந்து வாங்கிக்கும் ஆனால் காலநிலை மாற்றத்தால் கிளைமேட் சேஞ்சினால் கடல் வந்து கார்பனை வழங்கும் கார்பனை உள்வாங்கும் சக்தியை வந்து முழுதுமாக இழந்து விட்டது ஏற்கனவே ஃபுல்லாக கார்பன் வாங்கி 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 பெருங்கடல்கள் ஓஷன்ஸ் வந்து கார்பன் வாங்கக்கூடிய கெப்பாசிட்டியவோ தன்மையோ முழுவதுமாக இழந்து விட்டது அப்படி தான் சமீபத்து ஆய்வுகள் தெரிவிக்கின்றன ஒரு ஒரு வேளை சென்னைக்கு அருகாமல் இந்த கடல் இவ்வளோ நாள் கார்பன் வாங்கிட்டு இருந்துச்சு இப்போ வந்து அது வாங்குறது குறைந்திருக்கலாம் அல்லது முழுவதும் இல்லாமல் போயிருக்கலாம் அதுக்குரிய ஆய்வுகள் வெளியிருந்தப்போ தான் நம்ம நம்மளால் வந்து சொல்ல முடியும் அதுவும் ஒரு முக்கியமான காரணமாக இருக்கலாம் இது வந்து ஒரு இது வந்து ஒரு அனுமானத்தில் தான் வந்து நான் வந்து சொல்கிறேன் ஆனால் ஏன் இவ்வளோ நாள் வந்து டெல்லிக்கு டெல்லி மோசமாக தத்தளித்த மாதிரி சென்னை தத்தளிக்கணும்னா கடலும் ஒரு முக்கியமான ஒரு காரணம் சென்னை மும்பை கொல்கத்தா மூன்று நகரங்களும் கடலுக்கு அருகாமை உள்ள நகரங்கள் அதனால் நீங்கள் வந்து டெல்லி அளவுக்கு மோசமாக இல்லாத டெல்லி அளவுக்கு வந்து மோசமாக தத்தளிக்காமல் இருந்துச்சு ஆனால் நீங்கள் வந்து டெல்லி எந்த அளவுக்கு மாசு நகரமாக இருக்கிறதோ அதை விட எந்த விதத்திலும் குறைந்த நகரம் அல்ல சென்னை அதுதான் வந்து முக்கியமான விஷயம் அது பல்வேறு தரவுகள் வந்து நமக்கு வந்து சொல்கிறாங்க டபிள்யூஹெச்ஓ இருக்காங்கல்ல வேர்ல்டு ஹெல்த் ஆர்கனைசேஷன் அவங்க வந்து ஏக்யூஐ இண்டெக்ஸ் சொல்லுவாங்க ஏர் குவாலிட்டி இண்டெக்ஸ் காற்றின் தரம் காற்றின் தர குறியீடு ஏர் குவாலிட்டி இண்டெக்ஸ் அது வந்து பத்து அது பத்துக்குள்ளே தான் இருக்குங்கிறாங்க ஆனால் இந்திய அரசாங்கம் வந்து ஐம்பது வரைக்கும் வந்து போகலான்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க டெல்லியில் வந்து இரண்டு நாட்களுக்கு முன்னால் அறநூத்தி எண்பத்தி ரெண்டு சென்னையில் வந்து நானூற்றி எண்பத்தி ரெண்டு இப்போனா என்ன அர்த்தம்னா நீங்கள் வந்து ஒரு ஒரு முப்பத்தஞ்சு நாற்பது சிகரெட் குடித்தா எவ்வளோ நச்சு புகையை சுவாசிப்பீங்களோ அந்தளவுக்கு ஒரு ஒவ்வொரு நிமிஷத்துக்கும் வந்து அந்த மக்கள் சுவாசிச்சிருக்காங்க அர்த்தம் ஏன்னா நீங்கள் வந்து ஒரு ஐம்பது சிகரெட் பிடிச்சா அல்ல நாற்பது சிகரெட் பிடிச்சா எந்த அளவுக்கு நச்சு புகையோ அந்தளவு நச்சுத்தன்மை உள்ள காற்று வந்து இப்போ டெல்லியிலையும் சென்னையிலும் இருந்து தான் வந்து பார்க்கணும் இது வந்து அப்படியே திடீர்லாம் ஒரு நாள் வந்துடல இது வந்து பல ஆண்டுகளாக நாம் எல்லாம் சொல்கிறோம் அனல் மின் அனல் மின் நிலையங்களை நிப்பாட்டுங்க பெட்ரோ கெமிக்கல் கா காம்ப்ளெக்ஸ் வந்து நிறை நடைமுறைப்படுத்துங்க அதை க்ளோஸ் பண்ணுங்கன்னு சொல்லிட்டு இருக்கோம் இது ஏன்னா இது எந்த எல்லா டெக்னாலஜியுமே எண்ணூரில் இருக்க டெக்னாலஜி எல்லாமே ரொம்ப பழைய டெக்னாலஜி ரொம்ப ரொம்ப வெரி ஓல்டு டெக்னாலஜி ஸோ அதில் இருக்கக்கூடிய மாசு வந்து இந்திய அரசாங்கம் வைத்திருக்கின்ற அளவீடை விட மோசமாக தான் வந்து இருக்குது இது இப்போ அதில் போய் நீங்கள் எக்ஸ்பேண்ட் பண்ண போகிறோம் இன்னும் ஃபர்தராக புதுசாக போட போகிறோம்னு சொல்கிறது வந்து சரியான விஷயமாக இருக்க முடியாது இப்போ இந்த இண்டஸ்ட்ரி எக்ஸ்பேன்ஷன்லாம் நடந்துகிட்டே தான் இருக்குது இண்டஸ்ட்ரீஸ் வந்து எந்த ரூல்ஸை ஃபாலோ பண்ணுறது இல்லையா இல்லை இந்தியாவில் குறிப்பாக மேல நாடுகளில் ஒரு தொழிற்சாலை இயங்குவதற்கும் இந்தியாவில் ஒரு தொழிற்சாலை இயங்குவதற்கும் நிறைய வேறுபாட்டு இருக்குது நீங்கள் வந்து அதான் சொன்னேன் இப்போ இந்த டபிள்யூஹெச்ஓ ஸ்டாண்டர்ட் பாருங்களேன் ஏர் குவாலிட்டி இண்டெக்ஸ் வந்து பத்து கீழே இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க நாம் ஐம்பது வச்சுருக்கோம் ஆனால் அறநூற்றி எண்பத்தி ரெண்டு இருக்குது சரியா இதுவே ஒரு ரொம்ப ஒரு 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 மிக மோசமான ஒரு சூழல் அதாவது இது இதை வந்து ஒரு நேஷ்னல் எமர்ஜென்சியாக நீங்கள் டிக்ளேர் பண்ணணும் ஏன்னா நீங்கள் வட இந்தியாவில் வாழக்கூடிய மனிதர்களோட வாழ்வு காலம் இருக்குல்ல லைஃப் எக்ஸ்பெக்டன்சி அது ஏழு வருஷம் குறைஞ்சிருக்கு நீங்கள் அறுபது வயசு வாழ வேண்டியவங்களாம் ஐம்பத்தி மூணு வயசில் இறந்து போகிறாங்க காற்று மாசம் தான் காரணம் ஒவ்வொரு ஆண்டும் ஒரு உலகம் முழுவதும் எழுபது லட்சம் பேர் காற்று மாசம் இறக்கிறார்கள் அதில் அதிகமான பேர் சைனாவும் இந்தியாவை சேர்ந்தவர்கள் குழந்தைகள் ஒரு ஒரு பத்து லட்சம் குழந்தைகள் இறக்கின்றன ஒவ்வொரு வருஷமும் காற்று மாசம் பிறக்கின்ற குழந்தைகளுக்கு வந்து வளர்ச்சி தடைபடுது அது ஃபிசிக்கல் ஹெல்த்னாலும் சரி மென்டல் ஹெல்த்னாலும் சரி ஏன்னா கருவில் இருக்கக்கூடிய கருவை சுமக்கூடிய தாய்மார்கள் வந்து நச்சு காற்றை சுவாசிப்பதால் க தாய் மூலமாக தான் குழந்தைக்கு வந்து மூச்சு போகும் ஸோ அப்போ நச்சு மூச்சை வந்து நச்சு நிறைந்த மூச்சை வந்து குழந்தை சுவாசிக்கும் பொழுது அதோடைய வளர்ச்சி தடைப்படுது அது வந்து மென்டல் ஹோ க்ரோத்தும் சரி இல்லை ஃபிசிக்கல் க்ரோத்தும் சரி தடைப்படுது அல்லது மாறுபடுது ஸோ இது பொது இது வந்து சாதாரண விஷயமா எடுத்துட்டு இருக்காங்க அரசாங்கம் மத்திய அமைச்சர் வந்து ரொம்ப கேஷுவலாக சொல்கிறாரு ஏர் பொலிஷன் வந்து பிரச்சனை தான் மக்களை கொல்லாதுங்கிறாரு ஆனால் டபிள்யூஹெச்ஓ அமைப்பு வந்து தெளிவாக சொல்லுது ஒரு வருஷத்துக்கு எழுபது லட்சம் பேர் வந்து காற்று மாசுபட்டால் இறக்கிறாங்கன்னு சொல்லி வேர்ல்டு ஹெல்த் ஆர்கனைசேஷன் சொல்லுது நீங்கள் டெல்லிக்கு போனீங்கன்னா நீங்கள் வந்து நீங்கள் டெல்லியில் போய் இறங்கினே தெரியும் உங்களுக்கு அது டிஃப்ரென்ஸ் தெரியும் தொண்டை வந்து ஒரு மாதிரி ரொம்ப இதாக ஆரம்பிச்சிடும் நீங்கள் கண்ணெல்லாம்
நுரையீரல் நோய்களின் தலைநகரம்னே சொல்லலாம் இட்ஸ் தி லங் டிசீசஸ் கேபிட்டல் ஆஃப் இந்தியானே சொல்லலாம் அவ்வளோ ஒரு மோசமான ஒரு சூழல் தான் சென்னையில் இருக்குது ஆனால் நமக்கு வந்து உள்ள மேலே நாடுகள்லாம் வந்து இந்த பார்ட்டிகுலேட் மேட்டர்னு சொல்லுவாங்க பிஎம் அதாவது ஒவ்வொரு துகளுடைய அளவை பொறுத்தது பத்து ரெண்டு புள்ளி அஞ்சு ஒன்று புள்ளி அஞ்சுன்னு பல்வேறு அந்த அளவுகளில் வந்து இருக்கும் மைக்ரோமீட்டர்ஸில் வந்து இருக்கும் ஸோ இப்போ உலக நாடுகள்லாம் பிஎம் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் வந்து பிஎம் ஒன் பாயிண்ட் ஜீரோ போயிட்டாங்க அதுலவுக்கு சிறிய சிறிய தொகளை மெஷர் பண்ணுவதற்கான ஒரு விஷயத்துக்கு போயிடாங்க ஆனால் நம்ம இன்னும் பிஎம் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ்க்கே நம்ம எல்லா இடத்துலையும் போட முடியும் நமக்கு சென்னையிலே ஒரு குறிப்பிட்ட சில இடங்களில் தான் அந்த பிஎம் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் மெஷர் பண்ணுறதுக்கே வந்து இருக்குது நீங்கள் சென்னை அப்படின்னா கோயம்புத்தூர் மதுரை போன்ற தூத்துக்குடி இன்னும் இப்போ கன்னியாகுமரி இதெல்லாம் போன நகரங்கள்லாம் நகரங்கள்லாம் போனால் அது இந்த கருவிகள்லாம் அங்கே இருக்காங்க கூட அவங்க வந்து தெரியாது ஸோ நீங்கள் வந்து ஃபஸ்ட்டு ஒரு விஷயம் நமக்கு வந்து புள்ளி வரங்கள் அடிப்படையின்னு பார்த்தால் இந்த புள்ளி வரங்கள் நமக்கு வந்து வேணும் டேட்டா வேணும் அப்புறம் சென்னையிலையும் தமிழகத்திலும் அல்லது இந்தியாவிலும் ஒரு பிரச்சனை இருக்குன்னு நம்ம வந்து ஃபஸ்ட்டு ஒத்துக்கணும் பிரச்சனை இல்லைன்னு சொல்லிட்டிங்கன்னா நீங்கள் வந்து தீர்வை நோக்கி போக மாட்டீங்க இங்கே என்ன பிரச்சனைனா இருக்குது இருக்குது அது பார்த்துக்கலாம் பின்னாடி பார்த்துக்கலாம் அப்படிங்கிற ஒரு ஒரு விஷயம் தான் வந்துருக்குது இல்லையா இதே ஒரு மிக மிக முக்கியமான முக்கியமான நான் சொல்கிறது வந்து மக்களின் நல நல்வாழ்வு மக்களின் சுகாதாரம் மிக மிக மோசமாக பாதிக்கப்பட்டு கொண்டிருப்பது ஆட்சியாளருக்கும் அதிகாரத்தில் இருப்பவருக்கும் தெரியாமல் போவதுதான் வந்து ரொம்ப வருத்தமான விஷயம் தான் இருக்குது நகர்மயமாதல் தான் காரணம் போகுது நகர்மயமாதல் மட்டும் காரணம் சொல்ல மாட்டேன் நம்முடைய சூழல் குறித்து சுற்றுச்சூழல் குறித்து மக்க ஆட்சி அதிகாரத்தில் இருப்பவர்களுக்கு இருக்கிற பார்வை ஒரு பெரிய பிரச்சனை நீங்கள் வந்து என் சுற்றுச்சூழலாக என்வாய்மெண்ட்டாக வந்தால் பார்த்துக்கலாம் நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா வந்தால் பார்க்குறது ஒன்றும் இருக்காது அந்த அந்த விஷயம் வந்து நம்முடைய ஆட்சியாளருக்கு வந்து எட்டணும் அது வந்து எட்ட அது இல்லாட்டி நீங்கள் வந்து இவ்வளோ மோசமாக உலகம் முழுக்க நீங்கள் வந்து தெர்மல் பிளான்ட் வந்து க்ளோஸ் பண்ணுங்கிறாங்க கிளைமேட் சேஞ்சுக்காக காலநிலை மாற்றத்துக்காக ஜெர்மனி வந்து அது அதுக்கு இருக்கிற எண்பத்தி ஒன்பது தெர்மல் பிளான்ட்டையும் இன்னொரு பன்னிரெண்டு வருஷத்தில் பதினோரு வருஷத்தில் க்ளோஸ் பண்ணுவோம் எல்லா தெர்மல் பிளான்டையும் க்ளோஸ் பண்ணி விட்டாங்க எல்லா அட்டாமிக் பவர் பிளான்டையும் க்ளோஸ் பண்ணுவோம்னு சொல்லிட்டாங்க ஜெர்மனி ஆனால் நாம் வந்து எண்ணூரில் எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணுறோம் உடன்குடியில் புது தெர்மல் பிளான்ட் போடுறோம் உப்பூரில் புது தெர்மல் பிளான்ட் போடுறோம் நெய்வேலியில் மூணு ஆவசர அங்கே அமைக்கிறோம் இது எதுவுமே நீங்கள் காற்று மாசுபாட்டையோ காலநிலை மாற்றத்தையோ தவிர்ப்பதற்கான விஷயமா இல்லை இது எல்லாமே அதுக்கு எதிரான விஷயம்தான் நீங்கள் வந்து ஹைட்ரோ கார்பன் திட்டம் காலநிலை மாற்றத்திற்கும் காற்று மாசுக்கும் எதிரான திட்டம் தான் அது காற்று மாசை அதிகப்படுத்தக்கூடிய திட்டம் தான் வந்து ஹைட்ரோ கார்பன் திட்டம் காலநிலை மாற்றத்தை அதிகப்படுத்தக்கூடிய திட்டம் தான் ஹைட்ரோ கார்பன் திட்டம் இது எது எதுவுமே நம்ம வந்து கண்டுக்காம அதை பற்றி ஒரு அக்கறை கொள்ளாமல் நாங்கள் வந்து சுற்றுச்சூழலை பாதுகாப்போம் என்று சொன்னால் நிச்சயமாக வந்து முடியாது தான் சொல்லணும் இப்போ ஹைட்ரோ கார்பன் வந்து நம்ம எசன்ஷியலான ஒரு விஷயம் கிடையாது நீங்கள் வந்து இன்றைக்கி மாற்று மாற்று எரிசக்தி வந்து பல்வேறு விஷயம் வந்துச்சு உலகம் முழுக்க சூரிய சக்தியும் காற்றாலையும் வந்து அவ்வளோ எல்லா எல்லா நாடுகளும் அதை நோக்கி வந்து போக ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஒவ்வொரு வீட்டு மாடியிலையும் வந்து சூரிய சக்தி போட சொல்கிறாங்க இப்போ நமக்கு வந்து ஆயிரத்தி எழுபத்தி ஆறு கிலோமீட்டருக்கு வந்து கடற்கரை நீளம் இருக்குது அங்கே வந்து நீங்கள் கடல் அலைகள்லேருந்தும் மின்சாரம் தேவைக்கூடிய தொழில்நுட்பங்கள் நிறையா வந்துடுச்சு ஸோ நீங்கள் வந்து மின்சாரத்தை பொறுத்த மட்டும் என்ன செய்ய என்ன நம்ம பொதுவாக நாங்கள் வலியுறுத்துறோம்னா எலக்ட்ரிசிட்டி சுட் பி ப்ரொடியூஸ்ட் டிஸ்ட்ரிபியூட் அண்ட் கன்சியூம்டு லோக்கலி மின்சாரத்தை நீங்கள் எங்கே தேவையோ அங்கே உற்பத்தி பண்ணி அங்கேயே பயன்படுத்துங்க நீங்கள் வந்து கல்பாக்கத்துலேயும் கூடங்குளத்துலேயும் எண்ணூர்லேயும் உற்பத்தி பண்ணி கோயம்புத்தூர் கொண்டு போகணும் அவசியம் கிடையாது உங்களுக்கு கோயம்புத்தூர் பக்க கோயம்புத்தூர் சுற்றி இருக்கின்ற கிராமங்களுக்கு அதிகபட்சமாக ஒவ்வொரு கிராமத்திற்கும் ஒரு மெகாட் போதும் ஒரு நாளைக்கு இப்போ எங்கள் ஊர் இருக்குது திருநெல்வேலி மாவட்டத்தில் சங்கரங்கோயில் பக்கத்தில் முள்ளிக்குளம் ஒரு கிராமம் எங்கள் கிராமம் எங்கள் கிராமத்திற்கு ஒரு நாளைக்கு எண்ணூற்றி தொண்ணூறு யூனிட் போதும் எண்ணூற்றி தொண்ணூறு யூனிட் மின்சாரம் போதும் அப்போ எங்கள் கிராமத்துக்கு என்னவோ இல்லை ரெண்டு மூணு நாலு கிராமத்தை சேர்த்து ஒரு ஒரு மெகவாட் ரெண்டு மெகவாட் சூரியசக்தி இதை போட்டு அங்கேயே போட்டு அங்கேயே உற்பத்தி பண்ணி நீங்கள் அங்கேயே கொடுத்தீங்கன்னா எந்த விதமான பிரச்சனையும் வந்து இருக்காது ஆனால் இவர்களுக்கு எல்லாமே வந்து எல்லாமே பெருசு தான் பெரிய திட்டங்கள் தான் இவர்கள் ஆட்சியாளர் கண்ணுக்கு வந்து தெரியும் ஏன்னா பெரிய திட்டங்கள் தான் பெரிய முதலீடு தேவைப்படும் ஸோ எல்லாமே வந்து ரெண்டாயிரம் மெகாவாட்டு பத்தாயிரம் மெகாவாட்டு ஐயாயிரம் மெகாவாட்னு போய் பெரிய திட்டங்களாக போட்டு 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 அதை உற்பத்தி பண்ணி அதில் வந்து லைன் லாஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க நீங்கள் மின்சாரத்தை உற்பத்தி பண்ணி அதை கொண்டு போய் சேர்க்கறது சேர்க்கறதுக்குள்ள நுகர்வோரை போய் சென்றடையும் பொழுது ஏற்படக்கூடிய அந்த லை லாஸ் டெக்னிக்கல் லாஸ் அது மிக அதிகமாக இருக்குது
இந்த மாதிரி கொ நிலக்கரி எரிச்சு அணு மின்சாரத்தை பயன்படுத்தி மக்களுக்கு பல தீங்குகளை விளைவித்து ஏன் அந்த மாலுக்கு கொண்டு லைட்டை கொண்டு கொடுக்கணும் நம்ம அது தேவையில்லாத விஷயம் தானே ஸோ இன்றைக்கி நம்ம வந்திருக்கின்ற ஒரு விஷயம் ஒரு காலகட்டம் என்பது நிச்சயமாக கடந்த நூற்றி ஐம்பது இரநூறு ஆண்டுகளாக நாம் செய்து வந்த விஷயங்களை மறு ஆய்வுக்கு உட்பட்ட வேண்டிய காலத்தில் நம்ம வந்து வந்திருக்கோம் இப்போ டெல்லியில் இருக்க ஏர் பொல்யூஷனுக்கும் இப்போ சென்னையில் இருக்க ஏர் பொல்யூஷன் ஏதாவது சம்மந்தம் இருக்கா ஏன்னா நம்மளோட தமிழ்நாடு வானிலை மையம் வந்து மறுத்துருக்காங்க அதுக்கும் இதுக்கும் சம்மந்தமே இல்லைன்னு சொல்லிட்டு பட் அந்த அந்த உள்ள காத்து தான் இங்கே வருதுன்ற ஒரு டாக்ஸும் போய் இல்லை நீங்கள் அது வந்து இல்லைன்னு சொல்ல முடியாது இருக்குன்னு சொல்ல முடியாது ஏன்னா ஒரு எந்த எந்த மாதிரியான டிஸ்பஷன் மெத்தடாலஜி வந்து நாம் வந்து பயன்படுத்துகிறோமோ அதை பொறுத்து தான் சில்லாம்னு ஒரு டிஸ்பஷன் மெத்தடாலஜி இருக்குது அது என்ன சொல்லுதுன்னா அந்த காற்று மாதம் வந்து டெல்லியிலேருந்து அடித்து வங்காள வரியா வரிகூடாக்கு வந்து சேருது வெங்காள வரிகூட வந்து சென்னை தமிழ்நாட்டை நோக்கி வரக்கூடிய காற்று வந்து அந்த பொலிஷனை சென்னை வந்து சேர்க்குதுன்னு ஒரு ஒரு ஆய்வு சொல்கிறாங்க அது முழுமையாக மறுப்பதுக்கும் இல்லை முழுமையாக ஏற்பதுக்கும் இல்லை ஏன்னா மெட்ராலஜி வந்து இல்லைங்கிறாங்க இவ்வளோ தூரத்தில் அந்த அந்த பொல்யூஷன் போகும்போது டிஸ்பர்ஸ் ஆகுமா ஆகாதா இது வந்து இது ஒரு அறிவியல் பூர்வமான பார்க்க வேண்டிய விஷயம் நம்ம அதுக்கான ஆய்வுகளை வந்து மேற்கொண்டு அங்கே இருக்க இது வருதுன்னா அப்போ அதை எப்படி தமிழக அரசு கையாள போகுதுன்னு வந்து தெரியல ஸோ நம்ம ஆமாம் ஆமாம் டெல்லி பொலிஷன் தான் காரணம் நம்ம நான் நீ இது எப்படி எப்படி இருக்குன்னா நீ வந்து சென்னை ரொம்ப கேவலப்படுத்துகிற மாதிரி இருக்குது நாங்கள் நாங்கள் மாசு ஏற்படுத்திட்டு இருக்கோம் எங்களுக்கு எதுக்கு டெல்லியோட உதவி தேவை அப்படின்னு எங்களுடைய அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வியை தான் நாங்கள் வைக்க விரும்புகிறோம் நாங்களே அதிக மாசுபட்ட நகரமாக இருக்கும் எங்களுக்கு டெல்லியோட உதவி தேவை இல்லை எங்களை நீங்கள் வந்து அசிங்கப்படுத்தாதீங்கன்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு நகரமாக தான் சென்னை இருக்குது நமக்கு டெல்லியோட உதவியெல்லாம் தேவையில்லை எந்த விதத்திலும் தேவையில்லை நாங்கள் டெல்லி சென்னைக்கு வரக்கூடிய மாசை சென்னைக்கு தேவையான காற்று மாசை அதிகமாகவே நாங்கள் வந்து உற்பத்தி பண்ணுறோம் மாசை ஸோ டெல்லியோட உதவியெல்லாம் தேவை தான் சொல்ல சொல்ல தோணுது எனக்கு காற்றில் மாசு எவ்வளோ இருக்கலாம் அதான் நீங்கள் வந்து ஒவ்வொரு ஒரு பிஎம் பிஎம் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ்க்கு ஒரு அளவு இருக்குது டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க பிஎம் ஒன் பாயிண்ட் ஜீரோக்கு ஒரு அளவு இருக்குது பிஎம் டென்னுக்கு ஒரு அளவுக்கு ஆனால் பொதுவாக ஏர் குவாலிட்டி இண்டெக்ஸ் வந்து எல்லாவற்றையும் சேர்த்து வரக்கூடிய தான் அது வந்து நல்ல காற்று அப்படின்னா பத்து இருக்கணும் ஓகே வாழலாம் அப்படின்னா ஒரு ஐம்பது இருக்கலாம் ஆனால் இங்கே வந்து நமக்கு அறுநூற்றி ஐம்பது எழுநூறு சென்னை டெல்லியெல்லாம் ஆயிரத்தி எழுநூறுலாம் வந்து போன போன ஒரு புள்ளிவரெல்லாம் வந்து சொல்கிறாங்க ஆயிரத்துக்கு தாண்டின புள்ளிவரெல்லாம் சொல்கிறாங்க அது நிச்சயமாக அது வந்து ஏற்படக்கூடிய விஷயமா இல்லை கிடையாது இப்போ காற்றில் உள்ள பிரச்சனைகள்லாம் நம்மள நம்மளால கண்டுபிடிக்க நம்ம கிட்ட தொழில்நுட்பம்லாம் இருக்காங்க நீங்கள் வந்து மெஷர் பண்ணுறது நம்மகிட்ட வந்து பல்வேறு கருவிகள் வச்சுருக்கோம் இருக்குது உலகம் முழுக்க இருக்குது இந்த தமிழ்நாட்டிலையும் சில கருவிகள் வச்சுருக்கோம் ஆனால் இது வந்து அப்டேட்டடாக இருக்கா இது வந்து சரியாக கேட்டால் அது ஒரு பெரிய கேள்விக்குறி தான் இன்னமும் அதிகப்படுத்த வேண்டும் இன்னமும் இன்னமும் லேட்டஸ்ட் இதை வந்து வாங்கி வைக்கணும் அது மட்டும் இல்லாமல் நீங்கள் மக்களுக்கு வந்து போதிய பயிற்சி கொடுக்கணும் நீங்கள் எக்யூப்மெண்ட் வந்து ஒரு இடத்துல இருக்கும் சரியா அதை சுற்றி ஒரு 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 ஐநூறு மீட்ரு இல்லை ஒரு கிலோமீட்ரு ரெண்டு கிலோமீட்ரு பத்து கிலோமீட்டர் சுற்றுல மக்கள் வாழ்வாங்க ஸோ அந்த மெஷ அந்த மெஷர் பண்ணுற இடத்துல வந்து க குறைவாக இருக்கலாம் ஆனால் ஒரு அஞ்சு கிலோ தள்ளி கூட மக்கள் வந்து மோசமான காற்றை வந்து சுவாசிக்கலாம் அப்போ நீங்கள் மக்களுக்கு சொல்லித்தரணும் அந்த அந்த உணர்வு மூலமாக நீங்கள் உங்களுக்கு காற்று மோசமாக இருக்குன்னா என்னதெல்லாம் உங்களுக்கு தெரிய வரும்னு சொல்லி மக்களுக்கு அந்த அறிவை நீங்கள் போட்டிங்கன்னா அந்த அறிவை நீங்கள் சொல்லி கொடுத்தீங்கன்னா ஒரு காற்று மாசு வரும்போது அவங்க உணர்ந்துக்குவாங்க ஓகே சம்திங் இஸ் ராங் ஏதோ தப்பு நடக்குன்னு சொல்லி அவங்க வந்து புரிஞ்சுக்க முடியும் அதை வந்து அதிக அளவில் வந்து அரசாங்கம் எடுத்து செய்யணும் குடிக்க சுத்தமான தண்ணி சுவாசிக்க சுத்தமான காற்றுன்றதா ஒரு அடிப்படை தேவை அதுவே இங்கே ஒரு இவ்வளோ பொழிப்படாக இருக்குது என்னென்ன மாதிரியான உடல்நல மனநல பிரச்சனைகளை கொண்டு வரும் இல்லை இது வந்து இன்றைக்கி இன்றைக்கி நடைபெறக்கூடிய மரணங்களில் ஆயிரம் மரணங்களுக்கு கிட்டத்தட்ட எழுநூற்றைம்பது மரணங்களுக்கு இந்த சுற்றுச்சூழலும் நீரும் உணவும் மாசுபட்டதான் முக்கியமான காரணம் நான் கம்யூனிகபிள் டிசீசஸ் தொற்றா வியாதிகள்னு சொல்லுவோம் இப்போ கிட்னி ப்ராப்ளம் இன்றைக்கி கிளைமேட் சேஞ்சினால் கிட்னி ப்ராப்ளம் அதிகமாக தான் சொல்கிறாங்க லங்ஸ் ப்ராப்ளம் நுரையல் சொல்ல நோய் காற்று மாசினாலையும் கிளைமேட் சேஞ்சில் நுரையல் நோய் அதிக மிக அதிகமாகுது ஆங்க காடியா இது கேன்சர் ப்ராப்ளம் நீங்கள் எல்லாமே விஷத்தன்மை உள்ள காற்று உணவு எல்லாமே விஷத்தன்மை உள்ளதாக மாறினால மிக அதிகமான வந்து புற்றுநோயாளிகள் வந்து இருக்கிறாங்க கார்டியாக் ப்ராப்ளம் ஸ்ட்ரோக்கு இது எல்லாமே வந்து மன அழுத்தம் நீங்கள் ஸ்ட்ரெஸ் வந்து பொல்யூஷனெல்லாம் ஜாஸ்தியாக சொல்கிறாங்க மனிதர்களையான ஒரு ஒரு முரண் ஒரு கைகலப்பில் போய் முடியும்னு சொல்கிறாங்க அதாவது பச்சையாக சொல்கிறதா இருந்தால் கொலைகள் ஜாஸ்தியாகவும் சொல்கிறாங்க இன்றைக்கி
இல்லை சின்ன அரசியல் கட்சிகள் நிச்சயமாக செஞ்சுட்டு இருக்காங்க சொல்ல முடியும் இப்போ விடுதலை சிறுத்தைகளாக இருக்கட்டும் இல்லாட்டி தமிழக வாழ்வுரிமை கட்சியாக இருக்கட்டும் மனிதநேய மக்கள் கட்சியாக இருக்கட்டும் எஸ்டிபியாக இருக்கட்டும் நாம் தமிழராக இருக்கட்டும் இதை போன்ற மதிமுக இதை போன்ற கட்சிகளுக்கு காலநிலை மாற்றம் குறித்து ஒரு ஒரு விஷயம் தெரியுது இன்னும் பெரிய கட்சிகளான பிஜேபி காங்கிரஸ் அதிமுக சென்ற சட்டமன்ற தொடரான கூட அவர் திமுக தலைவர் திரு ஸ்டாலின் அவர்கள் வந்து காலநிலை மாற்றத்துக்கான தனி துறையை உருவாக்க வேணும்னு சொல்லி கேட்டிருந்தாங்க ஸோ பெரிய கட்சிகள்கிட்ட அங்கங்கே பேசப்படக்கூடிய விஷயமாக வந்திருக்குது ஆனால் இது வந்து ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு மனிதர்களுடைய இருத்தியலுக்கான சவால் இது இட்ஸ் அ இட்ஸ் அ சேலஞ்ச் இட்ஸ் அ கொஸ்டின் ஆஃப் எக்ஸிஸ்டன்ஸ் நாம் வந்து இந்த உலகத்தில் வாழ போகிறோமா வாழ போக முடியாதா வாழ போகிறது இல்லையா அப்படி மனிதர்கள் வந்து வாழ முடியுமா வாழ முடியாமல் போகுமாங்கிற ஒரு முக்கியமான ஒரு கேள்விக்கு ஒரு கட காலகட்டத்துக்கு நாம் வந்து வந்திருக்கோம் ஸோ இதை இதை நீங்கள் வந்து மிஸ் பண்ணிவிட்டு வேறு எதை செய்யறதுக்கான தேவை இங்கே வந்து இல்லை அப்போ நாம் எங்களை போன்ற அமைப்புகள் சுற்றுச்சூழல் சார்ந்த அமைப்புகள் வந்து தொடர்ச்சியாக காலநிலை மாற்றம் குறித்து மக்களிடையும் சரி அரசியல் கட்சிகளும் சரி விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்துறதுக்கான வேலைகளை செஞ்சிட்ருக்கோம் சில சில நாட்களில் எல்லா சமூக அரசியல் இயக்கங்களை கூப்பிட்டு இதை பற்றி ஒரு ஒரு கருத்தரம் நடத்த போகிறோம் அதன் பிறகு எல்லா அரசியல் கட்சி தலைவரும் சந்திக்க போகிறோம் ஸோ தொடர்ச்சியாக நான் வந்து செஞ்சுட்டு தான் வந்திருக்கோம் இப்போ சுற்றுச்சூழலை பாதுகா பாதுகாக்கிறதுக்கான எந்த முன்னெடுப்புமே எடுக்கலாம் எங்கே போய் முடியும் இந்த விஷயம் ஸ்டீஃபன் ஆக்கிங் சொன்ன மாதிரி நூறுலேருந்து முந்நூறு வருஷத்துக்குள்ள மனித இனமே ஒரு இனம் இருக்காது எப்படி மேமோத் என்று சொல்லப்படுகின்ற யானை அழிந்ததோ எப்படி டைனசர் என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு உயிரினம் அழிந்ததோ மனிதன் என்கிற உயிரினம் இல்லாமல் வந்து போயிடும் இப்போ இந்த இந்த பிரச்சனையை சால்வ் பண்ணுறதுக்கு ஒரு தனி மனிதனா இல்லை சமூகமாக நம்ம என்ன விஷயத்த பண்ணுவோம் அதாவது தனி மனிதர்களாக சில விஷயங்கள் செய்யலாம் நம்ம வந்து அதை மறுக்க முடியாது நீங்கள் வந்து சூழலுக்கு உகந்த வாழ்க்கையை வந்து வாழலாம் உங்களுடைய கன்சூமி மென்டாலிட்டி வந்து குறைக்கலாம் இருபத்தஞ்சி பேண்ட்டு முப்பத்தஞ்சு சட்டை நாற்பது செருப்பு அப்படின்னு போட அவசியம் கிடையாது ஆனால் இதெல்லாம் தனி தனிநபர்கள்கிட்ட போய் நீங்கள் வந்து முழு பொறுப்பையும் கொடுத்துட்டு ஒரு சமூகமாக அரசு செய்யக்கூடிய விஷயங்களை நாம் கேள்வி கேட்கலன்னா தனிநபர்கள் எவ்வளோதான் நல்லது செஞ்சாலும் அதை பயனற்று போயிடும் ஸோ அப்போ நாம் வந்து நம்முடைய குரலை எல்லோருமாக தனிநபர்கள் எல்லோரும் இணைந்து அரசு அரசே கேள்வி கேட்க வேண்டும் இந்த திட்டம் எதற்காக இந்த திட்டம் யாருக்காக கொண்டு வரீங்க இந்த இந்த திட்டத்தில் நான் மாற்று திட்டம் என்ன நம்முடைய கவர்னன்ஸில் எப்படி நீங்கள் மாற்றணும் நம்முடைய பாலிசி என்ன கொள்கை என்ன நம்முடைய பேரிடர் மேலாண்மை குறித்த நம்முடைய பார்வை என்ன இதெல்லாம் நாம் அரசாங்கத்தை நோக்கி கேள்வி கேட்கறது தான் நான் வந்து நிச்சயமாக முக்கியமான ஒரு விஷயமாக பார்க்குறேன் தனிநபர்கள் சூழலுக்கு உகந்த வாழ்க்கை வாழணும் அதான் எனக்கு மாற்றுக்கத்தே கிடையாது அது நிச்சயமாக தேவை ஆனால் நீங்கள் முழு முழு பொறுப்பையும் தனிநபர்கள்கிட்ட கொடுத்துட்டு அரசாங்கத்தை கேள்வி கேட்காம போடுறது வந்து சரியான விஷயமாக இருக்காது